Julieta Fernández es una chiquita que hoy tendría cuatro años y que falleció por dengue hemorrágico. Lo cierto es que la familia nunca lo supo y el hospital cometió varias irregularidades. Hoy, lamentablemente, han enterrado los restos de este cuerpito, de esta jovencita. Y Hernán Lacerote está en el lugar con la familia. Hernán, buen día. Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y hoy cumpliría Julieta cuatro años, esta nena que falleció por dengue. Esto fue lo que arrojó justamente los resultados de la autopsia en ese sanatorio del niño de Quilmes Oeste. Después de haber estado dos días internada buscándole una bacteria que finalmente no era esta la causa y por eso sus papás están reclamando por justicia. Hace pocos minutos hicieron una suelta de globos, Diego, Mariana y justamente Carlos. Y le vamos a preguntar, ¿qué simboliza para ustedes esta suelta de globos que pudimos mostrar? Para nosotros, eh, cada cumpleaños de nuestras hijas siempre fueron muy especiales. Y es la primera vez que no tenemos a una de nuestras pichoncitas cerca. Y el 30 de marzo ya habíamos reservado el salón con Julieta, teníamos hasta la torta elegida para el día de hoy. Y la verdad, era la única manera de poder llegar a ella a través de globos. Eh, y toda la gente se sumó a la convocatoria de esta suelta de globos a la cual estamos tan agradecidos porque queríamos llenar el cielo de colores para Juli y se logró y realmente la partida de Julieta fue inesperada, fue muy dolorosa eh, que ella tuvo dengue hemorrágico, recién nos enteramos este jueves dado que casi un mes de paro estuvieron en tribunales por eso tardamos en, en saberlo Julieta en realidad estuvo menos de 20 horas internada, se descompensó rápidamente porque le dieron un tratamiento para una bacteria cuando en realidad ella tenía un dengue hemorrágico, presentaba hipotermia y ellos asociaban la hipotermia y otros resultados eh, que eran síntomas de dengue hemorrágico, los asociaban con una bacteria y otras cuestiones y se equivocaron. Le dieron por ejemplo antibióticos que no debían dar, porque si es dengue no se da antibióticos, y había que dar otros suplementos que no recibió. Es muy fácil investigarlo, ¿no? Uno, Yo como mamá lo busqué en internet y enseguida me puse al tanto de la situación en cuanto supe el diagnóstico. Hoy en día estamos presentados como particulares damnificados a favor de Julieta. Tenemos nuestro abogado, va, es su estudio de abogados a favor nuestro, eh, Javier Raidán nos está acompañando para que realmente eh, se sepa bien con exactitud cuáles fueron los errores de la clínica y que cada responsable tenga que tomar parte en el asunto, porque hay mucha gente que queda impune. Nosotros estuvimos hablando con ustedes el viernes, principalmente con Carlos, que nos describía todos los procedimientos que se realizaron, las irregularidades. ¿Tuvieron alguna amenaza en estos días después de haber hecho la nota con Canal 26? Eh, amenaza no. Supi supimos que anduvo un comisario buscándonos por el barrio. No sabemos con qué finalidad, pero realmente no. No, no. La clínica directamente no se comunicó con nosotros de ninguna manera, ni para bien ni para mal. Eh, si lo ven a mi marido vestido tan colorido es porque él es payaso de corazón y hoy como hicimos la suelta de globos eligió estar de esta manera, eh, porque tal vez alguien no entienda por qué la vestimenta, ¿no? Eh, la suelta de globos fue muy emotiva. Pero bueno, no, de la clínica cero respuesta. No, nunca la hubo, porque en realidad nunca la hubo. La única respuesta que tuvimos fue cuando descartaron la sangre supuestamente por error, y nos quitaron una de las pruebas que teníamos para el día de mañana poder, eh, como decir, a ver, poder validar más lo que estamos diciendo. Pero bueno, hay una autopsia de por medio, hay un perito forense, que es quien ha dado estos resultados, no los hemos inventado nosotros.